réchauffent les corps et les âmes l'hiver. Elles apportent fraîcheur et énergie l'été. Je vous emmène aujourd'hui sur la route des soupes. Alors la soupe, c'est quand même un vrai beau plat français qui agrémente nos dîners. Mais je vous entends déjà me dire, et c'est vrai, qu'il y en a dans toutes les cuisines du monde. La garbure, le consommé, la bisque, le potage, le velouté. Franchement, il y a une infinité de soupes. Et la seule limite est celle de votre goût et de vos envies. Pour commencer, direction la Moselle. La découverte d'une soupe paysanne, pas comme les autres, la soupe aux cailloux. Le principe est de plonger un caillou propre, il vaut mieux, dans la cocotte pendant la cuisson. Les cailloux vont bouger et ils vont gentiment écraser euh, les angles des légumes. Je vous le disais, il existe une multitude de techniques. La bâtonnière de légumes, la bisque, le consommé, le potage ou le velouté. C'est d'ailleurs au velouté que l'on va s'intéresser. Le velouté qui a la particularité par rapport à une soupe paysanne ou une soupe mixée, d'avoir une texture particulière. Les œufs vont permettre de lier le velouté. La crème, quant à elle, va apporter de l'onctuosité. Et puis comme la soupe est internationale et que notre pays est multiculturel, je vous emmènerai ensuite en Asie avec Vim qui est laotienne. Vim vit à Paris et maintient ses traditions avec une soupe typiquement asiatique, la soupe feu. Il s'agit là d'une recette familiale que sa mère et sa grand-mère préparaient pour les fêtes. Le secret du bouillon c'est plus ça cuit et meilleur c'est. Les épices vont infuser le bouillon, la viande aussi va donner son goût. Allez direction ma cuisine pour retrouver mes deux complices Thierry et Raphaël au menu Un voyage dans le Pays Basque avec une garbure et là-bas on chante d'ailleurs beaucoup les vertus de la soupe. Et voilà Julie. Julie. Vous êtes installé déjà Ah bah ça y est, on est, est, prêt. On est au chaud. C'est vous est qui êtes aux commandes aujourd'hui ouais. Ouais, ouais. On pilote le fourneau là. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une recette béarnaise. On va vous proposer une garbure. Alors, on va plus largement évoquer les soupes. C'est euh, la recette primitive, la nourriture primitive paysanne par excellence. Puis avec les années, ça s'est raffiné puisqu'on est allé jusqu'à donner des noms de favorites ou de reines à des potages, notamment la du Barry. Et oui. puis on va se rendre compte surtout à travers cette soupe qu'on euh, peut finalement faire une soupe rustique, paysanne, mais qui soit extrêmement équilibrée en termes de nutriments parce qu'on va avoir des féculents, des légumes, voilà, des légumes secs, des légumes frais, un peu de viande, mais pas trop. Mmh. On va plutôt faire une garbure maigre, comme on dit là-bas. Enfin, vous verrez que déjà, quand c'est maigre, c'est quand même assez riche. Hein. <rire> Alors les garçons, finalement, l'origine de la soupe, c'est quoi C'est l'origine de la c'est les prémices de l'agriculture. Ah bah C'était la base, on avait un feu, la base. une casserole et puis bah on mettait tout dedans. Quoi. Et ben bah voilà. <rire> Faire cuire des aliments dans l'eau constitue la base de l'alimentation de toutes les civilisations. Soupe aux lentilles chez les Grecs, soupe de riz et de fèves chez les Chinois, soupe de poissons aux légumes chez les Byzantins, soupe de gibier chez les Romains, etc. À chaque peuple ses coutumes. Chacun se dispute d'ailleurs l'étymologie du mot apparu au XIIIe siècle. Pour les uns, il découlerait du latin « supa » ou du néerlandais « sopen » qui signifie « tremper ». Pour les autres, du terme germanique « supon » signifiant « assaisonner ». Et pour les indo-européens, cela ne fait pas de doute, c'est du sanskrit « supo » qui veut dire « bien nourri » que vient le nom. Ils désignent tous la tranche de pain que l'on trempe dans un liquide chaud. Un bouillon, du lait, des sauces ou du jus de viande selon les bourses de chaque famille. Ce n'est qu'au XVe siècle que le plat de légumes liquides et onctueux prend le nom définitif de soupe et que l'assiette creuse apparaît. Avec la découverte de nouveaux continents, les recettes s'étoffent de légumes inédits et au milieu du XVIe siècle, les cuisiniers de Catherine de Médicis introduisent même dans le bouillon les pâtes d'Italie. Tous les ingrédients sont réunis pour réaliser minestrone, potage, bouillon, velouté et consommé. Des mets plus que jamais cuisinés, encore aujourd'hui au gré de nos envies et de notre imagination. La garbure basque bernaise. Alors, il bon, y a un débat, il y a surtout des recettes différentes selon les régions. En tout cas, il y a une trilogie indispensable, c'est le chou. Ça, c'est toujours une soupe au chou. 
<rire> on y met également des haricots, ouais. en général des haricots tarbés, des, des haricots tarbets, du ouais. sud-ouest. Et on y met un tout petit peu quand même de viande. Donc euh, moi j'ai choisi le, plus, bah, le, moins, le moins cher tout simplement la et crosse. qui donne le plus de goût, la crosse de jambon, qui va donner un ah oui, goût extraordinaire. Ouais. Alors on va commencer par faire euh, fondre dans un peu de graisse de canard forcément. Euh, nos oignons et ail. D'accord. Si tu veux Allez. bien. Alors attention Thierry, prends sur toi. Il faut couper grossièrement. D'accord. D'accord <rire> Paysanne, histoire d'être codifié. Rustique. Tendance à gagner. Rustique. Ferme les yeux. Euh, et moi je vais mettre un peu d'ail. Rebelle. Oh. Alors si vous voulez pas pleurer pour les oignons, vous les ah, épluchez le sous un filet d'eau froide. Qu'est-ce qui fait pleurer finalement C'est des molécules très volatiles à base de soufre. Ouais. Ah c'est ça. Dans nos bon. récepteurs, dans les yeux et surtout dans le, par le nez. Ah d'accord. Donc si, si vous, <rire> faut avoir un, les lunettes de piscine avec un tuba. Ça c'est ce que je fais moi, les lunettes de piscine voilà. ou les Mais lunettes il faudrait euh, de casser ski. Le nez aussi avec. Ça marche voilà. très bien. On est bête, Thierry, on n'a pas pris nos, nos lunettes de, de non, ski. Non, mais je ne pas de piscine, oignons. Thierry. Non, Thierry, c'est un dur, Thierry. Non, c'est pas un dur, mais euh, je crois que j'en ai tapé en quelques sacs. Tu en as tellement euh, épluché. Ouais. Voilà. Merci, Thierry. Tu as réussi. Eh ah ben ouais, j'ai pris sur moi. Hein. T'as pris sur toi, on ne dira rien, hein. on est tout seul. Personne ne nous regarde. Ça sent bon, cette graisse de canard. Ça sent bon, hein. Ah ouais, là, on est transporté dans le sud-ouest, tout d'un coup. Une vraie recette occitane. Tu as mis dans mon âme. Alors, on y va. Donc là, il y en attend un peu. Alors, pendant ce temps-là, on va s'occuper des haricots. Alors, les, les haricots, on, on pourrait choisir des tarbets, bien sûr. Et il se trouve que moi, je suis allée dans le Nord il y a peu de temps. Et j'ai euh, rapporté des lingots du Nord, qui sont d'ailleurs des haricots, malgré le fait qu'ils viennent du Nord, qui s'adaptent très bien à la cuisson du cassoulet. Et du coup, j'ai choisi d'utiliser ces haricots. Je ne les ai pas fait tremper parce qu'ils sont relativement frais, ils sont de l'année. Ils sont de la euh, saison. Est-ce qu'il faut les faire tremper, à votre avis Alors, s'ils sont de la saison, non. Mais par contre, il faut les blanchir. Le voilà, c'est ce que j'allais faire. Ça veut dire, donc par déduction, que s'ils sont de l'année dernière ou ouais. même si on n'a aucun contrôle sur leur Il faut les faire tremper. C'est mieux âge. de les faire tremper. Franchement, vous, vous allez tremper. vraiment gagner du temps en question. D'accord, d'accord. Ouais. Alors, question, j'avoue que je ne sais pas la réponse. Est-ce que le haricot, on le met à froid ou on le met à chaud Bon, à froid. Peu importe, à ouais. froid, à comme froid. la pomme de terre, oui. alors, finalement. D'accord. 250 grammes de haricots secs ou frais, bien sûr, hein, avec des haricots frais, ce serait délicieux, mais on n'aurait pas besoin de les pré-cuire. Mon ail, j'y vais Oui. Allez, on y va. On met l'ail. Tac, tac, tac. Là, c'est fragile, l'ail. Alors, Thierry, quand on lui parle soupe, c'est un peu moins rustique, mais néanmoins, bon marché. Oui. Soupe d'échalote, ça m'a oui. surpris. Bah, c'est bon, c'est un, un petit goût sucré. Mmh. Attention, la soupe de grand-mère peut se transformer en plat gastronomique, surtout quand c'est Thierry Marx qui nous la confectionne. Et c'est bien sûr dans les cuisines de son restaurant parisien qu'il nous invite à le vérifier. On va faire une crème d'échalote qui peut être servie chaude ou froide avec un suprême de volaille fumé. Pour commencer, le chef prépare de grosses échalotes, aussi appelées cuisses de poulet. Je ne vais pas les éplucher volontairement. Je vais les couper dans le sens de la longueur, en gardant le talon. Elles vont mitonner dans une cocotte, côté chair. Je pousse la cuisson un petit peu pour qu'elle colore. J'ajoute le beurre. Et maintenant, je vais mouiller à hauteur avec mon jus de volaille. Et je vais laisser cuire à l'étouffer. Environ 35 minutes pour qu'elle soit bien confite, ce qui permet à Thierry Marx de s'occuper de son suprême de poulet. Je vais mettre la volaille à pocher dans un bouillon de volaille, avec la peau, pour le goût, pour le gras. Dès que le poulet est poché, le chef les goûte et le sèche pour passer à l'étape suivante. Et on va fumer. Un fumage maison réalisé avec un mélange d'herbe aromatique du jardin. Qui dit mieux Le temps que l'arôme imprègne le filet, Thierry retourne voir la cuisson des échalotes. Là, elles sont confites. On va pouvoir les hacher. La pulpe de chaque échalote est prélevée et passée au mixeur avec, à mi-parcours, deux cuillerées à soupe de bouillon de volaille pour délayer. Puis le tout est mélangé à de la crème fraîche montée. On fait le mélange sur, euh, au froid, saladier très froid ou sur glace. Sur glace pour maintenir aussi une texture épaisse. Ah, 
c'est bon, j'adore. La crème fin prête, Thierry Marx n'oublie pas son suprême de poulet. Voilà, il fumé. Voilà, hop. On va maintenant, on va enlever la peau. Enlever la peau et couper de fines tranches pour dresser l'assiette. La crème d'échalote est versée en premier. Arrive ensuite une quenelle de crème fraîche fouettée. Le chef dépose ensuite les lamelles assorties de fines herbes fraîches. Et pour finaliser en beauté, quelques larmes de véritable vinaigre balsamique de Modène. Crème d'échalote, volaille fumée et vinaigre de balsamique. Et voilà comment faire en deux temps et trois mouvements une recette deux étoiles. C'est une belle idée Thierry. Est-ce que c'est une idée 100% de toi Est-ce qu'il y a une inspiration qui vient d'ailleurs Je me souviens d'une recette de Michel Brass où il y avait du potimarron et on finissait de monter cette purée de potimarron avec une crème montée. Et je me suis vrai, dit, pourquoi vrai. pas... Euh... Côté cappuccino. Un peu. Ouais. Et, et l'échalote cuisse de poulet, cette grosse échalote qu'on arrive à confire dans sa coque. Moi, je trouve ça sympa. Qui est plus douce, plus sucrée que l'échalote oui. grise. Oui. C'est très, très Moins bon. Moins aromatique, d'ailleurs. Mmh. Vraiment, ouais. c'est une Beaucoup bonne idée. C'est vrai que c'est aéré. Hein. On sent vraiment ah ouais. euh, une légèreté dans le plat. C'est pas gras et en même temps, on n'a pas, pas lourd, le côté... Hein. Mmh. Agressif de l'échalote parfois euh, crue. Ah non, c'est la cuisson longue là, ouais, qui développe ouais. le sucre. Ouais. Puis on les, on Et la volaille est très tendre aussi. Est... Moi j'aime bien le, la poitrine de volaille fumée, ouais. mais si on n'a pas le temps de faire sa poitrine de volaille fumée, il en existe de, de la très 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 bonne. Ah, déjà fumée Oui, dans les boucheries un peu délicatessence, cachère, je comme ça. Et en général du jambon de dinde, c'est très très bon. Merci Thierry, Merci. Très, très délicieux. Très bon. On se régale. Les garçons, après la dégustation, la science. La science, Et la science tu infuse. Vas nous parler de... On mange des légumes, c'est bien. Mais si on mange des légumes avec en plus leurs vitamines, c'est quand même un peu mieux. mieux. C'est mieux, ah, ça fait grandir. Ça on m'a menti quelque part, à mon avis. <rire> Moi, je, je crois que j'ai mangé un peu plus de soupe. Ben ouais, ouais, ouais. <rire> Dans de meilleures conditions. Et hop là Alors. Oh, comme c'est beau, ça Alors, regardez ce potager. Voilà. Magnifique. On va retrouver à peu près tous les ingrédients ici qu'il y a dans les soupes. Et puis, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va manger ça chaud, froid et pourquoi Alors, comment j'ai classé ces légumes ah, Vitamine C, que vous allez retrouver ah, ici. Bon. Je vais vous rajouter aussi des herbes aromatiques. Ici, vous allez retrouver des légumes riches en vitamine D. D'accord. Voilà. Ici, ça va être la vitamine A. Alors, par contre, hélas, voilà des températures. Ah alors, elle se détériore, ces vitamines C, Et voilà, 35 à 50 degrés, c'est quand même très faible. Les vitamines C disparaissent. Ah. Un peu plus haut, donc 90 à 95, vous avez la vitamine B et la vitamine E qui, qui disparaissent. Et il faut monter quand même à 100, 110 degrés, aller jusqu'à 120 pour la vitamine A, D, la PP et la B. Donc ça, c'est la vitamine la plus résistante à la cuisson. Mais en règle générale, si vous voulez garder les vitamines, il va falloir cuire bien en dessous de 100 degrés. Et par contre, tout ce qui est herbe aromatique, ça, c'est vraiment à mettre en fin de cuisson dans la soupe au moment où vous mixez, si vous avez envie. Parce que dès 40-45 degrés, on a vu les vitamines A partent et aussi les goûts, les saveurs. Dès que vous chauffez un peu de fenouil, un peu de persil, tout part dans la pièce. C'est intéressant. Eh ouais. et bien, maintenant, on reste dans le végétal, puisque je vous emmène dans les forêts des Vosges. Ah, super. Je fais rêver à la Bresse, exactement. Un ah petit bon. village que je connais, d'ailleurs. Et à la Bresse, Marie-Hélène et son mari donnent des cours de cuisine en duo. Ils ont tous les deux fait l'école hôtelière, dans une formation très classique. Et ils s'intéressent aussi aux plats ménagers, euh, notamment la soupe aux cailloux. Alors, on ne mange pas le caillou. Attention, non. le caillou a une fonction. Non. On n'en dit pas plus. <rire> pour découvrir la recette de la soupe aux cailloux. Et non, ce n'est pas une légende, mais une vraie soupe traditionnelle paysanne. Avec Micheline, nous filons aujourd'hui vers l'est de la France, plus précisément à la Bresse, dans les Hautes-Vosges. Nous sommes attendus dans une petite ferme où l'on fabrique de la confiture maison et où l'on donne également des cours de cuisine. C'est Marie-Hélène et Joël, son époux, qui nous accueillent pour nous enseigner tous les secrets de cette soupe. La soupe aux cailloux, c'est une soupe paysanne traditionnelle euh, qu'on fait cuire dans une cocotte pendant très longtemps. Et la particularité, c'est qu'on ajoute des cailloux à l'intérieur. Et ces cailloux, en bougeant pendant la cuisson, vont légèrement écraser euh, les légumes. Et à Inséparables depuis leur rencontre à l'école hôtelière à l'âge de 16 ans, c'est naturellement en duo qu'ils s'apprêtent à nous mitonner cette recette. 
Alors, la soupe aux cailloux. Des poireaux. Céleri. Mais aussi des carottes, des navets, des pommes de terre, bref, des légumes de saison et à disposition. Je vais occuper des poireaux et moi je vais m'occuper des oignons. On va faire ça en premier. Et autant dire que ce quatre mains en cuisine tombe bien vu l'importante corvée de pluche du jour. La soupe peut aussi être enrichie pour les rudes journées d'hiver. On peut aussi, si on veut, ajouter euh, des légumes secs. On peut ajouter une poignée de haricots secs ou de lentilles ou de pois chiches si on aime. Ça change la structure de la soupe, elle sera un peu plus épaisse, un peu plus liée. Ce qui fait de cette soupe un repas définitivement complet, c'est l'ajout de viande, tout comme ma garbure. Pendant que Marie-Hélène finit de rincer les légumes, Joël s'occupe de découper le lard. Je retire la, la coine de la bande de lard fumée. Voilà, avant de tailler les, les gros lardons. La couenne, on la ajoutera quand même pendant la cuisson pour parfumer. On la retirera au moment de servir. On taille, on a ces gros lardons. Toute cette viande de porc fumé, c'est un peu une spécialité de la région. Le lard, la palette, le... les saucisses fumées. Donc dans les fermes, lorsqu'on tuait le cochon, on salait et on fumait. Ça permettait de garder la viande pendant toute la période d'hiver. C'est le moment de passer à la cuisson. Alors, on commence par le lard, on va le faire griller légèrement. Et pas besoin d'ajouter de la matière grasse, quelques minutes suffisent amplement à le faire dorer. Ça parfumera. Le côté un peu caramélisé, comme ça, euh, apportera une autre saveur à la soupe. Autour des oignons maintenant. On paye euh, tous les légumes à peu près de la même euh, dimension. Pas trop gros, pas trop petit non plus. Un centimètre, un centimètre et demi. Les oignons découpés sont à leur tour mis dans la cocotte. Marie-Hélène les fait suer 5 minutes, puis ajoute les poireaux. Notre duo découpe le reste des légumes qui devront cuire pendant plusieurs heures. Cela doit mitonner dans la pure tradition paysanne. Lorsqu'ils rentraient des champs, des tables, etc., lorsqu'ils avaient fini leur travail, ils prenaient la cocotte, ils la posaient à table et, et, et tout le monde mangeait. C'était prêt. C'est le moment de verser les légumes dans la cocotte, à l'exception des pommes de terre qui cuisent plus vite et qui seront ajoutées plus tard. Puis le tout est assaisonné. Là, la fleur de sel. Attention à ne pas trop saler. Le lard, le lard et la saucisse sont déjà salés. Passons au fameux caillou. On a des galettes de, de la Moselle qui sont assez plats et on prend également des petites pierres de granit. Autant dire les ancêtres du mixeur. Pendant la cuisson, les cailloux vont bouger et ils vont gentiment écraser euh, les angles des légumes. Alors, on va couvrir à hauteur d'eau. Et c'est dans ce poêle à bois que notre soupe va lentement mijoter. De cuire dans le, sur la braise, dans le fourneau, c'est sympa. On va placer des galets, donc on va aller... Euh, Vraiment euh, galer jusqu'au bout. <rire> on ajoute euh, les pommes de terre et la saucisse fumée euh, en fin de cuisson. La cuisson est beaucoup plus rapide. La cuisson des pommes de terre est, est plus rapide. Et euh, une heure de cuisson pour la saucisse, c'est parfait. Donc euh, on la pique légèrement pour éviter qu'elle éclate. Et voilà, on retourne dans le four, terminer la cuisson. Pour une petite heure. La cocotte est alors enfournée pour une première cuisson d'une heure trente environ. Après une heure de cuisson supplémentaire, il faut bien penser à enlever tous les cailloux. Marie-Hélène fait ensuite des tartines de purée de réfort, puis elle y dépose des morceaux de saucisse et dresse son assiette avec du cerfeuil frais. Notre soupe aux cailloux est enfin prête à être dégustée. La soupe aux cailloux, c'est assez magique. Et, oui, et vous savez pourquoi les poules mangent des cailloux les poules mangent des cailloux, non et Oui, ils mangent ouais. toujours des cailloux quand les poules elles picorent, ah, elles mangent ouais. aussi des cailloux. Pour la même raison Pour la même ça raison, c'est-à-dire que les cailloux, ça va venir casser les graines et ça va les aider à digérer. Et là, c'est le même principe, le caillou, il vient finalement casser les légumes et homogénéser, c'est un mixeur euh, manuel. C'est un mi mixeur ancestral. C'est ça. Ouais. En tout cas, bon, nous, on n'a pas besoin de casser parce qu'on va émincer et puis surtout, moi j'aime bien quand il y a des morceaux. Mais ça reste euh, ah bah, une tradition cailloux, intéressante. Alors. Et puis surtout, leur cuisine est magnifique. Hein. Ah, est bon. Ça donne envie d'aller... 
des cours D'aller prendre des cours, absolument. Alors, on va y goûter hop, nos haricots. Pourquoi on les pré-cuit Je les ai pré-cuit 10 minutes. Là, c'est vraiment indispensable de pré-cuire les haricots pour la digestibilité. Ah, d'accord. Parce que c'est quand même assez indigeste. Ouais. Euh, et je te recommande de faire la même chose avec le chou, d'ailleurs, aussi. Tu veux utiliser. Ah, d'accord. Parce que là, quand même, tu mets du chou, des haricots, oui, qui... des oignons. Ça peut créer quelques flatulences. C'est quand même beaucoup de soufre. Et, et donc, là, c'est quand même la cuit. compilation de tous les aliments très riches en soufre. Alors, <rire> les oignons sont fondus. Oui. Attention, il ne faut pas trop que ça colore. Non. On va rajouter les haricots. Et on va rajouter la, la crosse de jambon, le talon de jambon. Et on va couvrir d'eau, tout simplement. Tiens, déjà, je vais te mettre celle-là. Là, je mets pour l'instant les ingrédients qui nécessitent les plus longs temps de cuisson. Ensuite, on mettra progressivement les poireaux, les navets, les pommes de terre et le chou. Et en tout, on a quand même, il faut compter deux heures et demie de cuisson. Et surtout, je ne sais pas si tu es d'accord, Thierry, mais idéalement, on fait cette soupe la veille. C'est quand oui. même meilleur, non Comme tous les plats mijotés. Ouais. Moi, j'ai même prendu ça à la semaine. À la on campagne. va dire ah, alors là, on est bon. Thierry Sinon, a légumes... raison, ce sont des soupes qui se gardaient pour la semaine. Hein. Si on veut conserver longtemps les soupes, il vaut mieux euh, égoutter les légumes. Mais garder dans un saladier, garder les ah, jus à part. Mélanger. Et c'est quand tu veux réchauffer que tu mélanges l'ensemble. Ah, d'accord. On garde le bouillon d'un côté. Voilà, et on garde les légumes la... bien égouttés de l'autre. Comme ça, il n'y a pas de fermentation. Parce que ah, même au réfrigérateur, ça peut continuer à fermenter et à agir. Ouais. Et, et c'est vraiment quand vous réchauffez que vous mélangez l'ensemble. C'est intéressant. Ouais, ouais. Alors maintenant, s'il te plaît, Thierry, pendant que tu tranches les poireaux de main de maître, je vous emmène dans les l'Essonne visiter un château magnifique qui possède son parc, bien sûr, mais aussi son potager. Et c'est Béranger, qui est en charge du maraîchage, qui nous a reçus. Je vous propose un petit détour, toujours dans le bassin parisien, à deux pas de la forêt de Fontainebleau. Je vous emmène dans le domaine de Courance, où depuis quelques années, Valentine de Ganet et son équipe de jardiniers ont décidé de ressusciter le potager du château pour lui rendre son rôle initial. Tout le bassin de la Grande Couronne parisienne était un bassin de production à destination de Paris, qui petit à petit a disparu. Aujourd'hui, il y a une volonté de beaucoup de jeunes maraîchers de vouloir se réinstaller afin de nourrir la Grande Couronne parisienne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variété euh, Donc, tu disais... D3. Ouais. Chioji à part ici. D'accord. Et sur le planche, un petit peu plus loin, on a l'albida veredula. Lucas et Béranger, qui cultivent les trois hectares de terre au quotidien, ont mis en place depuis 2015 une méthode d'agriculture alternative et écologique. Le maraîchage sur sol vivant. Il s'agit de revitaliser la terre en la recouvrant de végétaux et en y posant des semis sans aucun labourage. Et là, on va voir vraiment la magie de cette parcelle. Et voilà, on a juste à enlever la paille et les pommes de terre sont là, magnifiques. Pas besoin de creuser à la bêche, pas besoin de les sortir, elles sont, elles sont toutes belles. C'est les vers de terre qui sont là, qu'on qu nourrit, qui vont faire le travail que nous, euh, on fait habituellement avec des tracteurs ou avec des outils à la main. Quoi. En gros, ils sont en train d'enterrer toute la matière végétale que nous, on amène sur le sol. C'est tout un écosystème qu'on essaie de respecter. Et en effet, c'est des expérimentations qui sont très intéressantes et qui nous amènent à réfléchir différemment à notre manière de produire. Et recréer ainsi des terrains sains et féconds pour obtenir des légumes aussi beaux que bio. Un pari réussi pour nos jardiniers qui récoltent aujourd'hui près de 300 variétés de fruits, de légumes et de plantes aromatiques. Donc là, on a quelques carottes violettes, la purple az. Ouais, très bonne qualité gustative. Ouais, elles sont bonnes, elles sont belles. En plus des légumes, Béranger et Lucas ont ramassé de l'ail, des oignons et des échalotes. De quoi préparer une belle soupe, tout droit venue de la parcelle. Et c'est dans la salle de la foulerie, historiquement dédiée à fouler le chanvre, que le tandem s'apprête à réaliser une des spécialités maraîchères de Lucas. C'est un peu une vision un peu simplifiée d'une soupe traditionnelle de l'Europe de l'Est qui s'appelle le barche, qu'on sert aux alentours de Noël. Les légumes tout frais sont simplement lavés et n'ont même pas besoin d'être épluchés. Les trois variétés de betteraves passent sous le couteau de Béranger. Donc l'albina veredula, vraiment betterave toute blanche à l'intérieur. La D3, on est vraiment sur une betterave rouge. Et la Chioggia, on a ce strié de couleurs. Lucas, lui, s'occupe des carottes. Pour s'amuser, bah, on, a, on a pris une violette, la purpelase, une blanche, la blanche des Vosges, et il y a de la jaune aussi, ça c'est la jaune du Doubs. 
Voilà, donc euh, ça, ça va faire une, une soupe multicolore. Ah, les produits sont magnifiques, ils sont délicieux. Ils sont tous coupés en petits dés pour des raisons aussi bien pratiques que gustatives. Le but, c'est que les légumes ne mettent pas trop de temps à cuire, mais qu'en même temps, ils puissent quand même reconnaître ce qu'on mange. Quoi. Donc, euh, donc pas que ça devienne de la bouillie. Les ingrédients tous découpés rejoignent la cocotte pour mijoter dans un bouillon de légumes maison préparé en amont. Le seul ingrédient sur lequel on va, on va faire attention au temps de cuisson, c'est la, la pomme de terre. Et c'est elle qui va un peu... C'est elle qui donne le rythme de la soupe, quoi. On attend patiemment. Une demi-heure à feu moyen, mais à mi-cuisson, Lucas parfait l'assaisonnement. Le borscht, traditionnellement, il faut que ça pique, donc on lésine pas sur le poivre. Avec la, les betteraves qu'on a goûtées tout à l'heure, les carottes, tout ça, ça a donné beaucoup de sucre à la, à la soupe. Donc pour casser un peu ce côté sucré, pour rajouter un peu d'acidulé, on rajoute du vinaigre. Du vinaigre blanc ou comme ici, du vinaigre de cidre. La cuisson du borge terminée, Valentine de Ganet, la maîtresse des lieux, vient dresser le couvert et déguster la soupe avec sa troupe. À table Béranger Lucas Delphine le fruit de votre travail. Ça, ce genre de truc aussi simple, si les produits ne sont pas de top, mm -hmm. top qualité, c'est même pas la peine d'espérer quelque chose. Avec la crème fraîche, c'est bon aussi. Mm. Voilà une recette qui permet aux légumes d'exhaler toute leur saveur. Le potager du château est bel et bien revenu à la vie et nos jardiniers, qui fournissent déjà quelques maraîchers et restaurants parisiens, mettent tout en œuvre pour que bientôt, toute la région entière profite de ces produits. Retour en cuisine où l'on s'attaque à deux légumes fondamentaux de la garbure, le poireau que Thierry est mince et le fameux chou. J'ai pris un chou frisé et je vais, là aussi, coupe rustique, je vais le tailler en lamelles assez large, d'environ un centimètre d'épaisseur. Et donc, sur tes conseils, j'avoue que je ne le faisais pas, je vais les bouillanter alors avant, oui. hein, c'est ça On va plonger donc ce chou dans de l'eau non salée, il n'y a pas besoin de saler. Combien de temps tu, tu penses, Raphaël ah, Il voulait à faire de, une ou deux minutes. Hein. Ouais. Une ou deux minutes, d'accord. Ah, il ouais. faut ramener l'ébullition, voilà. en général, ça suffit. Blanchir. Thierry, notre soupe a cuit quasiment une heure. Ouais. Euh, on peut rajouter nos poireaux, si tu veux bien. Alors, pendant que les poireaux cuisent, il leur faut encore une demi-heure de cuisson, on va peler et couper les pommes de terre. en morceaux, toujours un peu rustiques, pour qu'on les distingue dans l'assiette, les pommes de terre et les navets. Je te laisse les pommes de terre, je me charge des navets et je surveille le chou. Alors le navet, il ne faut pas hésiter à le peler, non, hein, c'est ça, parce que la Largement, peau est quand même assez ouais. épaisse, surtout les navets qui ne sont pas des navets de printemps. Puis c'est amer. Thierry, avant de rajouter ces légumes dans notre soupe, pour 30 minutes à nouveau. Je t'emmène rencontrer Sophie. Sophie est une experte des soupes. Elle a même écrit un livre sur le sujet. Et elle va nous expliquer les techniques et donc les différences entre soupe, crème et velouté. Et oui, parce que tout ça est assez codifié. Ouais. C'est incroyable, mais dans les grands livres de cuisine, il y a au moins 80 pages sur les soupes ah, et consommées. C'est quand même assez étonnant. Et elle va même rentrer dans le détail d'un velouté du baril. Ah oui, ah oui c'est bon ça. Ah oui, c'est très très bon. Une fois n'est pas coutume, j'ai laissé Micheline au garage pour retrouver notre spécialiste des soupes à quelques pas d'ici, à Paris. Sophie dupuis gaulier styliste et auteur culinaire, a percé tous les secrets des soupes de France et d'ailleurs. Elle va nous montrer comment réaliser un velouté et un consommé, deux techniques bien différentes. Commençons par le célèbre velouté du baril. Alors, le velouté du Barry, c'est une, euh, une soupe à base d'un roux mouillé. Donc, en fait, le roux, c'est un mélange de beurre que l'on fait cuire avec de la farine. Et ensuite, on rajoute euh, petit à petit du bouillon. Place à la démonstration et c'est dans la cuisine que ça se passe. Donc là, je réalise le roux. Donc, pour faire un roux, on va faire fondre le beurre. Donc là, j'ai pesé 50 g de beurre à feu doux. Pour obtenir un roux blanc, Sophie veille à ne pas faire colorer le beurre. Puis elle ajoute les poireaux émincés qu'elle enrobe. Donc les poireaux sont bien attendris. Le beurre est resté blanc, n'a pas trop doré. 
Donc hors du feu, j'ajoute la farine. 40 g de farine d'un seul coup. Donc c'est important de la laisser cuire 3 ou 4 minutes, sans cesser de mélanger pour pas que ça attache au fond de la casserole. Et pour que la farine ait le temps de cuire, une fois le roux prêt, Sophie le mouille avec un bouillon de volaille chaud pour éviter les grumeaux. Maintenant, je rajoute les fleurettes de chou-fleur. Donc maintenant, je couvre et je laisse cuire au moins 30 minutes. Lorsque les fleurettes sont cuites, l'ensemble est mixé. Il est temps d'ajouter les derniers ingrédients qui caractérisent un velouté, à savoir deux jaunes d'œufs mélangés à de la crème liquide. Et pour éviter de les agglomérer, Sophie a une astuce. Je vais prélever un peu de liquide chaud pour détendre le mélange de crème et d'œufs, pour éviter de cuire trop violemment les œufs dans la crème. Je reverse le mélange de crème et d'œufs. Les œufs vont permettre de lier le velouté. La crème, quant à elle, va apporter de l'onctuosité. Elle assaisonne de sel et de poivre et le velouté est prêt à être servi, agrémenté de fleurettes cuites à la vapeur et de cerfeuilles. Pour la petite anecdote, on ne sait pas exactement d'où vient cette recette. On sait juste qu'elle porte le nom de l'épouse de Louis XV, Jeanne Bécu, qui en se mariant deviendra la comtesse du Bar. Après le velouté, Sophie va à présent nous montrer comment exécuter un consommé avec la technique de clarification au blanc d'œuf. Elle mélange d'abord des aromates avec de la viande hachée auquel elle ajoute un blanc d'œuf. Le blanc d'œuf va jouer un rôle essentiel dans la clarification du bouillon. Quant à la viande crue, elle va déposer tous les sucs du, durant la cuisson. Sophie verse ensuite son bouillon de pot au feu, froid cette fois-ci. En fait, le blanc d'œuf en cuisant va coaguler et va emprisonner toutes les impuretés et le gras restant du bouillon. Je prélève le bouillon et je vais de nouveau le filtrer avant de le consommer. En l'occurrence, Sophie l'agrémente aujourd'hui de fines lamelles de crêpes, deux recettes très codifiées adaptées selon ses goûts et la saison. Qui est des experts Est-ce que Sophie était juste dans ses descriptions de ouais, recettes alors, est, elle, est, elle, est, elle est assez juste hein, parce que c'est deux recettes qui existaient au CAP dans les années 75, la crème du baril et la clarification d'un consommé. Alors attention dans la crème du baril, un petit conseil, quand vous cuisez du chou-fleur, pensez à enlever ce gros morceau là. Trognon bon, là. Blanchir ce de... trognon, ouais, parce que ça c'est indigeste, ça va amener ce que disait Raphaël. Beaucoup de fibres. Ouais. Beaucoup de fibres, beaucoup de soufre, ça fait une soupe indigeste. Mmh. Donc enlevez-le et semité de chou-fleur, bah, c'est très 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 petit. Une semité, c'est tout petit morceau comme ça. C'est l'inflorescence quoi finalement. Voilà, ouais. c'est ce qu'on va mettre ah, oui. sur le dessus de la tête, quasiment ça. accru avec du cerfeuil. Alors nous on revient à notre soupe plus rustique. On va rajouter maintenant que nos poireaux ont une demi-heure de cuisson, on va rajouter les navets oui. et les pommes de terre. Et les pommes de terre, c'est parti. Et les pommes de terre, c'est parti. Et les oeufs. Ça sent hein, ce, cette oui. coin de... Alors Thierry, de moi je n'ai pas rajouté grand chose à l'histoire parce que je trouve qu'une soupe paysanne doit rester paysanne. On ne va pas la rendre plus citadine. Mais je trouvais intéressant d'apporter un petit contraste de texture sans euh, ajouter un produit supplémentaire. J'ai pensé au jambon. On a cette belle machine, on peut couper de fines tranches. Et comme tu le sais probablement, si tu mets des fines tranches de jambon entre deux plaques avec du papier sulfurisé, elles deviennent croustillantes, ça fait une chips. Et je trouvais intéressant d'avoir et le jambon cuit, moelleux, bien sûr, qui a libéré sa saveur. Et ça vient ressaler un petit peu aussi. En voilà, c'est ça. Ouais, c'est toujours intéressant bien. de jouer sur les textures, en particulier ouais. avec les soupes. Ouais. Donc on va le faire. On va trancher, avec commencer d'ailleurs, on va trancher un peu notre jambon. Regarde, ça c'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses C'est bien l'épaisseur, très, très bonne non idée. Bon, c'est facile à refaire. Quand vous avez un bon jambon aussi, comme ça, à l'apéritif, quand il reste des, des tranches qui ne sont pas très jolies, des talons, comme ça, mmh. trancher fin. Oui, c'est vrai, sécher. Sécher. ça fait comme des chips. Et ça fait comme des chips, ouais, je trouve ça, ça voilà. bien meilleur que ce qu'on a chez bacon, c'est pareil aussi. Et celui-là, il ne sert à personne. Celui-là bon. non plus. Rien de perdu. Rien de perdu. Oui, allez, testons pour voir Dix la... Dix retrouver. Ouais. <rire> et tu remets la plaque par-dessus. Une deuxième feuille de ce papier sulfurisé et c'est parti. On va mettre notre plaque. Pourquoi Simplement pour euh, bon, on va permettre bien, on va que, que ça reste ouais, voilà, bien que ça plat. Ouais. Pas, que ça sèche voilà, c'est ça. Et on met à quoi 200... Moi, j'avais prévu 220. 200, 220, c'est bien. Oui. 220, ça te va 10 minutes, hein, pas plus. Ouais. On va voir, de toute façon. 
On va voir, ça dépend de l'épaisseur du jambon. On a du piment dans notre potager. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à en glisser un plutôt que de mettre le célèbre piment d'Espelette en poudre quand on a du piment frais Si on a du piment frais, pourquoi pas Ah oh bah ouais, tant qu'à faire Thierry nous sélectionne les trois plus beaux piments de notre mini potager. Hey Et voilà les petits trésors. Ouais, le jeu du crime. Alors, comment on les met Je vais les tailler en... Tu sais, un peu de la taille des pistils de safran. Ah d'accord, carrément Oui, ouais, bah, faut pas exagérer. Et donc, on les met quand même euh, en milieu de cuisson, hein, pas, pas tout à la fin Non, pas tout à la fin, il faut que ça infuse, infuse un ouais. peu. Quand même. En fait, soit on peut les laisser entiers... Soit on oui. décide de les couper et on enlève dans ces cas-là tous les petits pépins. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui libère le plus de, de, de piment, oui, c'est justement les pépins. Les pépins, voilà. C'est à la fois le côté piment et l'amertume aussi. L'amertume, d'accord. Donc toi, tu as choisi de les émincer. Je les émince et j'enlève les pépins. Tu mmh. enlèves les pépins. Oui. Notre soupe, elle sera pimentée. Elle ne sera poivrée. pas salée davantage, mais je vais quand même la poivrer. Alors, voilà, c'est parfait. On a un petit bouillon réglementaire. De toute façon, à maintenir les vitamines. Ça suffit, non, tu crois pas Oui, bon, je vais en mettre une petite dose. Il ouais. faut que ça ait un peu de relief. Puis ça augmente la convivialité, des fois. <rire> ça fait monter la chaleur. La ambiance. température de la pièce. Ça peut créer de l'ambiance. C'est sûr. Dans les longues soirées d'hiver. Et voilà, magnifique. Ouais, C'est beau. Superbe. C'est vrai que c'est joli. Ça apporte du parfum, de la couleur. Le jambon commence à se dégrader, à libérer ses arômes, son gras. Voilà qui est parfait. On laisse cuire encore un petit peu. Il doit nous rester 20 minutes avant de rajouter le chou. On couvre à nouveau. Pourquoi on couvre d'ailleurs les soupes Ah bah Pour garder euh, toutes les saveurs. D'accord. C'est une réalité. Ah oui, c'est une vraie réalité. Préserver les, sa que... les saveurs pourraient partir dans la Partir dans la pièce. Là, tu vois, ça sent pas trop de mon côté. Non, donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il va rester de bonnes choses dans ta soupe. D'accord. Donc quand on dit que ça sent bon, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire pas que bon les arômes pour les papilles. Se, se baladent. Eh oui, 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 oui. Il vaut mieux les garder dans la casserole. Mais oui, oui, au maximum. Alors moi, je vous propose de partir pour Saint-Malo. Et nous allons rencontrer Vim. Vim est d'origine laotienne. Et elle va nous proposer une soupe. Une soupe Une soupe Feu Ouais Bravo Thierry Quelle culture C'est vers les côtes bretonnes que nous filons maintenant, à Saint-Malo plus exactement, la ville corsaire historiquement liée au commerce des épices et depuis toujours ouverte sur le monde. C'est donc tout naturellement que Vim Vallée s'y est installée. Originaire du Laos, cette ancienne chef marketing s'est totalement tournée vers la cuisine et elle est aujourd'hui chef à domicile. Elle va nous montrer comment réaliser la soupe emblématique de l'Asie, appelée soupe faux, ou plutôt feu, et venue du Vietnam. D'une part c'est délicieux, euh, d'autre part c'est très équilibré et c'est très aromatique. Ce qui est typique de la soupe vietnamienne, c'est vraiment les épices qu'on va infuser à l'intérieur qui vont vraiment donner le goût au bouillon. La recette peut commencer et vous allez voir que Vim y met tout son cœur. Comme dans toutes les familles asiatiques, euh, faire la cuisine, c'est un peu enfin, nourrir les gens, c'est un peu les aimer. Et manger ce qu'on vous donne, c'est être aimé. Donc la nourriture, c'est très important. Pour démarrer, Vim blanchit ses morceaux de bœuf, du plat de côte et du jarret pour enlever les impuretés. La soupe feu, c'était juste un bouillon clair avec des nouilles. Et l'introduction du bœuf date plutôt de l'époque coloniale française, donc qui a commencé au milieu du 19e. Une présence qui pourrait également expliquer le nom de ce plat. On pense que ça vient du pot au feu, puisque la technique de cuisson de cette soupe est identique au pot au feu français. Pendant que c'est en train de bouillir, je vais éplucher tous les légumes qui vont servir à la garniture aromatique. À savoir des carottes, du céleri et des oignons. Une des spécificités de la recette, comme pour le pot au feu français, il faut brûler les oignons, ça va donner un goût torréfié. Je dépose en fait les moitiés d'oignons face plate contre la poêle pour bien les brûler et développer les arômes. Je fais la même chose avec le gingembre. Elle les laisse brunir et en profite pour écouter la viande blanchie et la replacer dans une cocotte remplie d'eau. Maintenant qu'ils sont bien brûlés, je vais les mettre dans le bouillon. Ça donne un goût un peu torréfié au bouillon. Et puis maintenant, je vais préparer le sachet d'épices. On va y mettre de la badiane, donc c'est de l'anis étoilé, un bâton de cannelle, des clous de girofle, une noix de muscade. 
Si elle les enferme dans une compresse, une boule à thé peut aussi bien faire l'affaire. Petit sachet d'épices que je vais mettre dans mon bouillon. Hop. Dans lequel elle jette dans la foulée carottes et céleri. Je vais attendre que ça boue. Je vais bien écumer, donc enlever toutes les dernières impuretés. Et ensuite, on va laisser cuire pendant au moins 3 heures. Le secret du bouillon, c'est plus ça cuit et meilleur c'est. Les épices vont infuser le bouillon. La viande aussi va donner son goût. Et la viande n'en sera que plus tendre. Un secret de préparation qu'elle tient de sa mère laotienne qui a vécu de longues années au Vietnam. Elle m'a toujours appris à cuisiner aussi bien euh, laotien que vietnamien. Et c'est une recette qu'on faisait très souvent à la maison, euh, notamment pour les fêtes de famille. Vim se remet à l'ouvrage car il faut préparer tous les autres ingrédients. Pendant que ça cuit, je vais mettre à tremper mes nouilles de riz. Durant une demi-heure afin de les détendre. Je vais aussi émincer ma viande crue, donc un joli morceau de bœuf tendre, donc là c'est du merlan. Puis elle est cutée et feuille ses herbes fraîches, de la coriandre, du basilic taille. Elles sont un peu plus poivrées, euh, poivrées et mentholées par rapport au basilic euh, qu'on connaît nous. Et des cébettes, sans oublier des pousses de soja et un citron vert. Je vais aussi euh, émincer des lamelles d'oignon crues que je vais juste euh, blanchir rapidement à l'eau bouillante pour garder le croquant, mais en même temps euh, euh, enlever un peu ce côté trop piquant du, de l'oignon cru. Trois heures sont passées. J'enlève le jarret, j'enlève le plat de côte. Je vais remettre la partie osseuse dans le bouillon. Elle réserve ses viandes et goûte le bouillon pour vérifier l'assaisonnement. Donc ça a bien pris le goût des épices et de la viande, mais c'est pas assez salé, donc je vais rajouter du sel. Et je vais aussi rajouter un peu de sucre de canne. Il renforcera l'arôme sucré obtenu avec l'oignon et la carotte. Je vais laisser refroidir le bouillon et je vais tout mettre au frigo jusque demain matin. Tout le gras en fait, du bouillon va se figer en surface et ce sera beaucoup plus facile d'une part d'enlever le gras euh, demain matin et surtout tout le bouillon va continuer à infuser encore. Euh... En professionnel, Vim a tout prévu et elle a un bouillon préparé la veille, déjà refroidi, prêt à être dégraissé. Maintenant, je vais émincer la viande. Je vais les couper en fines lamelles. Je vais mettre de l'eau à bouillir pour euh, cuire les pâtes euh, de riz. Elle cuit une portion al dente, puis les verse dans un bol avec de l'huile aromatisée à l'ail. Je vais disposer quelques lamelles de bœuf cuit. Et ensuite, je vais mettre des lamelles de bœuf cru que je vais bien étaler. Ça va les cuire instantanément quand je vais mettre le bouillon dessus. En fait. Elle verse son bouillon brûlant par-dessus et ajoute des rondelles d'oignons blanchies et les herbes pour la note de fraîcheur. Je vais rajouter un petit tour de moulin. Un poivre et un petit citron. Et voilà, grâce à Vim, nous connaissons enfin la recette pour réaliser et déguster une soupe-feu authentique. Une recette qui, traditionnellement, en Asie, se mange un peu partout dans la rue, dès le petit déjeuner, comme en cas à midi, à 4 heures ou tard le soir. Et oui, la soupe, il n'y a pas d'heure pour en manger. Plus ça cuit, meilleur c'est le feu. Et bah, c'est euh, comme notre soupe. C'est un bouillon de santé. Ouais. C'est vraiment un bouillon pour se restaurer. Très, 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 très léger, ouais. quasiment pas de matière. Ah, la cuisine vietnamienne, pour ça, c'est ouais. merveilleux. Ouais. Et c'est très, très aromatique. aromatique. Ah, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est content de se dire qu'ils se sont inspirés des Français, mais c'est vrai qu'ils en ont fait quelque chose de très raffiné. Tchac, ouais. regarde comme c'est joli. Eh, on se défend pas ouais. mal quand même. Hein. À partir de là, il ne nous reste plus que 30 minutes. On, on met le chou en dernier parce que. La tradition veut que le chou doit être encore un peu croquant, sinon c'est vrai que c'est un peu écœurant. Oui, puis tu l'as blanchi en plus. Donc voilà, on l'a blanchi. Euh, et là, normalement, les légumes devraient être à leur point de cuisson idéal. On va recouvrir et on va regarder nos tranches de jambon, oui. nos chips de jambon, si tout va bien. C'est tout croustillant suis. de jambon. Ça sent. Ça sent bon, hein ouais. Donc, 220 degrés, une dizaine de minutes, entre deux plaques, entre deux feuilles. Ça sent le gras de gorée. <rire> ah oui, mais le bon gras de gorée. Bah, voilà. Pardon. Ooh.
Ça se passe pas mal, non Est-ce qu'il y a assez de cuisson Oui, oui. Oui, parce que ça va sécher ensuite. Oui, hein. ça va refroidir. Il ne faut pas les toucher tant qu'elles refroidissent. Oui, D'accord. Si on va les casser. Eh ben, on est presque bon. Il nous reste à laisser mijoter la soupe. On ne va rien vous cacher, on a préparé une garbure la veille, parce qu'on s'est écouté nous-mêmes. Et euh, rappelez-vous, on vous avait dit qu'il fallait que la garbure, idéalement, soit prête la veille. Et puis, si vous voulez faire une garbure pas trop grasse, vous avez vu, on a mis un talon de jambon très gras oui. quand même. Hein. Ça, ça, donne permet du goût. De... Voilà, ça permet d'enlever une partie ou ouais. tout le gras, si, oui. si vous le souhaitez. Nous n'avons donc plus qu'à réchauffer la garbure de la veille, imprégnée de toutes les saveurs. Je la dégraisse et effiloche la crosse de jambon avant de dresser le tout dans une belle soupière. Attention, chaud devant, chaud devant, chaud devant. Je suis à ras bord. La soupe tu est veux, prête. Euh, ouais. Non, tu sais ce que je veux bien Regarde, ouais. ça sonne. Si tu veux, ah peux oui, aller ouvrir à nos invités. Allez. J'accueille aujourd'hui Alain Serre, un ancien professeur qui est désormais éditeur et auteur de livres pour la jeunesse. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre sur les soupes du monde entier. Basque d'origine, il est aussi un grand spécialiste de la garbure et cela tombe bien. Ainsi que Anne-Catherine Blé, une pionnière de la soupière qui a ouvert le tout premier bar à soupe de Paris dans les années 2000. Elle est aussi de la partie. Ah bon, ici, le... Bah oui, ça sent bon. On y a mis tout notre cœur. Ah. Bah écoutez, on, on a traité d'un sujet que vous connaissez mieux que nous probablement. Et justement, on aimerait bien votre avis. Alors, chers amis, nous vous avons cuisiné une garbure et c'était assez euh, risqué puisque je crois que la meilleure garbure du monde a été identifiée comme étant celle de votre maman. Exactement. C'est ça, Exactement. officiellement. Comme dans beaucoup de familles du Sud-Ouest, c'est la maman de la famille qui fait la meilleure garbure. Évidemment. Et alors vous, Anne-Catherine Alors vous moi, avez... au contraire, c'est une grande découverte parce que la garbure, c'est pas du tout vrai? les soupes que je fais et ah je non. suis juste ravie. Ah bah, tant mieux. Alors qu'est-ce que vous faites comme soupe, justement Qu'ont-elles de particulier vos soupes alors moi, je dirais que mes soupes sont moins traditionnelles, sans que ce soit péjoratif du tout. Bien euh, sûr. C'est juste que je suis dans... Comment dire Je suis venue à la soupe pour des raisons plus diététiques et puis essayer des choses ouais, différentes. Avec la garbure, là. Oui, <rire> ouvrir un nouveau <rire> champ. Voilà, ouvrir un nouveau champ. Moi, je mélange souvent des fruits avec mes légumes. Euh, mais aussi, euh, voilà, je sais pas, je mets des pommes avec des tomates, euh, je mets des poires avec du céleri. Euh, voilà, je fais des choses comme ça. Ça se marie. Il y a des associations. Moi, ouais. je suis dans ma tendance, c'est un peu le légume à fond, c'est-à-dire avec peu de choses pour le distraire. Le légume de la saison. Et, voilà. ouais, et une, fois que la, grosso modo, une fois que la soupe est faite, on rajoute des petites choses qui vont bien se marier avec. Bref, et plutôt froid ou plutôt chaud Alors du coup, les deux aussi ah, ou... Les deux. Ouais, les deux. Il y a eu des livres, il y en a eu plein. Le dernier en date, c'est celui-là, bar à soupe. Voilà, velouté de poireaux aux zestes d'orange, velouté de tomates aux échalotes confites, tiens, ça nous rappelle quelqu'un, velouté de panais, etc., etc. Super et il y a un autre livre qui est là et qui est magnifique, j'adore ce livre. On dirait un livre de contes, j'étais en train de me dire, est-ce que je pourrais m'en servir pour raconter une histoire à mon fils le soir J'aimerais bien lui raconter oui. une histoire de soupe, parce oui, que oui, ce oui. sont des histoires finalement. Il y a des petites histoires, voilà. Absolument, voilà, on, on le voit a... d'ailleurs, très, très joliment illustré. Quand les humains ne savaient pas encore fabriquer des pots en terre ou en métal, ils se sont fabriqués des récipients en peaux de bête. Ça a commencé comme ça Des marmites oui, en peaux de bête Oui, sûrement, oui, et dans ces pots de bête... Euh... On mettait tout ce qu'on avait sous la main, hein, une racine, un morceau de bestiole, ah oui, euh, un fruit qui traînait. Mais mon souci était euh, de partager une éducation à la gastronomie avec les enfants. Et on y arrive aussi avec l'imaginaire des images, l'imaginaire des contes. Bon, hein. euh, Ça vous plaît petits, Des petits haricots, là, c'est succulent. Très, très bon. Là, je vois que, par exemple, vous n'avez pas mis un légume que met ma maman, qui est l'haricot vert. Et ça ah peut oui. être très étonnant dans une soupe, euh, effectivement, à l'haricot vert. Les viandes, peut-être aussi ben, euh, Là, je ne vois pas tellement de traces de confit. Est non, j'en ai, hein, ai pas mis. Je n'ai mis que le talon de jambon. Bon. J'ai fait une garbure maigre. C'est <rire> voilà, une garbure un peu parisienne. Il peut y avoir des saucisses de tout. Ah non, <rire> dites pas ça. Non, non. Je vais convoquer Pierre qui m'a enseigné la garbure au pied des Pyrénées. Oui, Il m'a dit que c'était sa garbure. Oui, oui, mais c'est vrai que très souvent, on rajoute quand même un, un, confit, un morceau de confit. Un confit, de confit, doigt ou de canard. Euh, voilà, ou, ou un, peu de même de, un, peu de, un, un peu de gras, ou même des gésiers de canard. Cela dit, notre, notre talon de jambon, là, oui. notre crosse, ouais. il, il donne du goût, il est ah, déjà, oui, oui, il oui. déjà bah, un commence. Oui. Hein. Bah, oui. Il a vu le pays. Absolument. Mais c'est vrai que, honnêtement, ces soupes font un petit peu peur aux citadins, parce qu'il y a un côté roboratif. Alors qu'en fait, quand on le goûte et qu'on a pris le soin de dégraisser, et chacun ah, oui. fait comme il veut, oui. c'est extrêmement équilibré, c'est extrêmement savoureux, c'est fin. C'est un vrai plat complet. Et, et puis il y, y a des textures. Ah, y a des... Oui, c'est très très riche en saveur. Hein. C'est complexe. 
On était en dehors du traditionnel gazpacho. Qu'est-ce qu'on peut suggérer quand il fait chaud, euh, qu'on a envie de se rafraîchir Alors, on peut travailler avec du, des concombres, du melon, de la pastèque. Euh, mais ça, ça limite assez rapidement. Après ça, la plupart des légumes, on peut faire des soupes chaudes et les refroidir. Une soupe de carottes froides avec ananas gingembre, avec un peu d'ananas fruit et un peu de gingembre. Une soupe euh, betterave, un peu de crème, ah, un petit peu de vinaigre, euh, aussi, quelques petites dés de feta. Carotte passion, qui ouais. marche bien ouais. au-delà de carotte ouais. orange. Mais... C'était drôlement bon cette garbure. J'espère que ça vous a donné envie de la faire chez vous. Vous avez vu, on n'a pas besoin d'être occitan pour la réussir. Il suffit d'écouter ceux qui connaissent la recette, qui portent sa tradition. Et de se lancer avec de l'amour, avec des bons produits. Faites des soupes, mettez des couleurs dans la vie comme dans le livre d'Alain. Et apprenez aussi les cultures à travers la cuisine grâce aux soupes qui sont accessibles à tous. Et puis en plus, ce sont des plats bon marché. Ce qui par les temps qui courent est important. Salut, à bientôt. Merci.